czołem rezerwą. I wy, młodzi żołnierze, jeżeli teraz ktoś do was zapuka do drzwi, może to być policjant, może to być żołnierz, listonosz albo inny kurier i wręczy wam bilet mobilizacyjny. Jeżeli jest mobilizacja rezerwa jest wzywana, będziecie mieli 4 godziny, żeby stawić się w jednostce macierzystej. Musisz rzucić wszystko, ja wiem. Obiad, naprawę samochodu, coś tam, coś tam. Jakąkolwiek pracę masz. 4 godziny, żeby dostać się do jednostki macierzystej. Tą jednostkę, jednostkę macie napisaną w rezerwie swej. No, pokazałbym na swojej książce wojskowej, ale to nie o to chodzi. Tak u mnie to jest w, w, na ostatniej stronie w zakładce do książeczki, że jest jednostka mobilizacyjna, macierzysta jest tu, tu i tu. I tam trzeba się stawić teraz w ciągu 4 godzin. Słuchajcie, jak do tych mówię, którzy nigdy nie byli w wojsku. Ja parę lat temu nagrywałem film Dlaczego warto iść do wojska. Ja go postaram się znaleźć i w opisie w, w, w klej link do niego. Może ktoś jeszcze obejrzy, bo tam jest chyba 8 tysięcy wyświetleń jak na teraz. I wy, którzy nie byliście nigdy w wojsku, zobaczcie, dlaczego warto iść. Rezerwa to już wie, po co tam się idzie. Każdy, kto był w wojsku, teraz jest rezerwistą. No przecież idziesz po to, żeby się nauczyć strzelać, nauczyć się bronić. Nie możesz użyć, to znaczy nie jest po to, żeby uczyć się zabijać, tylko że gdzieś się bronić. A jeżeli się broni, strzelasz do kogoś we własnej obronie, to jest normalna rzecz. I niech mi nikt nie opowiada takich bajek, a ja uczę się strzelać w grach komputerowych. Kurczę, ludzie. Są stymulatory teraz podobno, bo za moich czasów tego nie było. Są stymulatory na szczelnicy, jak szarasz, ale to jest w wojsku. I tam masz, jak szarać, jak wieje wiatr z prawej strony, czy z lewej strony, czy z frontu, czy od tyłu. To wszystko zależy. Od pogody, od wielotności, czy jest deszcz, czy jest śnieg, czy jest słońce, czy jest wiatr. I to was wojsko muszą nauczyć. Albo na żywo, albo na stymulatorach, a nie w grach komputerowych. Dobra, ja paniki nie sieję, tylko mówię, jest mobilizacja, jesteśmy w ogóle zagrożeni ze wschodniej strony. Już rakiety stoją pod granicą, skierowane w naszym kierunku i zastraszanie. I dlatego może być mobilizacja. Jeżeli dostaniesz bilet i tak jak tłumaczę, jeszcze raz powiem. Może przyjść policjant, żołnierz, listonosz albo inny kurier upoważniony z biletem. I masz 4 godziny, żeby stawić się w jednostce macierzystej. Chyba że mieszka ktoś na wiosce, w małym miasteczku, a jednostkę macierzystą ma daleko, no to będzie miał nie 4, a 9 godzin. Może dzień. I jedziesz tam nie na rok, dwa, tylko jedziesz na dzień, dwa dni, trzy, żeby po prostu przeszkolić się, przypomnieć sobie wszystko. 
Dobra, już nie będę więcej opowiadał, bo powiecie, że się panikę. Trzymcie się, uważajcie na siebie. Cześć.